റഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് ബി ഒ പരീക്ഷയില് മുൻവർഷ ബി ഒ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആണ് അതില് കഴിഞ്ഞ പോയ ബി ഒയിലെ ബി ഒ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് മാത്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഏഴായിരത്തി നാനൂ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഏഴായിരത്തി ആറായിരത്തി അങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യകളാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഓരോന്നിനിപ്പം ചിലത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇത് നാല് സംഖ്യകളും മൂരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളാ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓരോ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സമ്മുകൾ കാണാം അതായത് സംസ് നോക്കണം ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലെ ഡിജിറ്റ്സ് അതിലെ അക്കങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള സമ്മാണ് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടിലെ നാല് അക്കങ്ങളും കൂട്ടി ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലെ ഒരു പൂജ്യമാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടിന് നാല് ഡിജിറ്റ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് അക്കങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ കൂട്ടുമ്പോഴോ പത്താണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോഴോ ഒമ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നോക്ക് ഓരോന്നിനും ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഡിജിറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അടുത്ത നാല് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടിയോ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി അടുത്ത സംഖ്യയുടെ നാല് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടിയോ പത്ത് കിട്ടി അടുത്ത സംഖ്യയുടെ നാല് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒമ്പതിന് പകരം ഒരു പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാം കാര്യം എന്താ ബാക്കി എല്ലാ മൂന്ന് സംഖ്യകളിലെയും എല്ലാ സംഖ്യകളും അക്കങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തത് മാത്രം കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരുപോലെ ഉള്ളത് മറ്റേത് രണ്ടും വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഒറ്റയാൻ റോഡ് വൺ ഔട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു നാല് ഈ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യകളെ ഏതൊക്കെ ഈ നാളിനത്തിന് കോമൺ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏതാ അങ്ങനത്തെ രീതി നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളും രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റോഡ് വൺ ഔട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഒറ്റാനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സംഖ്യകളും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവസാനത്തെ ലെറ്റർ അക്കങ്ങൾ രണ്ടാണ് നാളെ ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഇവയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിജിറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഡിജിറ്റ്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ആ സംഖ്യയെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നാല് സംഖ്യകൾ ഡിജിറ്റുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പൂർണ്ണമായി എസ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാല് കിട്ടും അടുത്തതും പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് അടുത്ത് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് പറ്റുമോ ഇല്ല ഒമ്പത് ഒന്ന് ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് കിട്ടുന്നു കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് ഈ നടുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അതായത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ അതിനെ മാത്രം ഡി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാര്യം അതിലെ നാല് ഡിജിറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായി പറ്റില്ല റിമൈൻഡർ വരും അതുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ബാക്കി മൂന്നും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് സി ദാറ്റ
സോ ഇവിടെ എന്താ മൂന്ന് പ്ലസ് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് ഡിസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ആറ് ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് സോ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് സോ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ലീസ്റ്റ് ഇനി ഇവയെ കൊണ്ട് നാലും കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നത് എന്ന മീനിങ് എന്താ ഇത് നാലിന്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണിതമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഇവയുടെ നാളത്തിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗുണിതം ദാറ്റ് മീൻസ് മലയാളത്തിൽ ലഘു സാധാരണ ഗുണിതം ലെസ് ആകൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നോക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയി ഫാക്ടേഴ്സ് പോകുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എൽ സി എമ്മിന്റെ ഫോർമാറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്ക് ഒറ്റ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പേരകൾ ഏതെടുത്താലും അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും പോവില്ല നോക്കി നോക്ക് പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും പതിനേഴും ഇവിടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആ പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും പതിനേഴും സോ പിന്നെ ആകെ ഒരു പതിനഞ്ചാ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അതിലാണെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റിയത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരെണ്ണം പോലും കോമൺ ആയിട്ട് പേർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് നമ്പറിന്റെ എൽ എസ് ആകു എൽ സി എം ചോദിച്ച ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നാല് ഗുണിക്കുക സോ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ആകെ വഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താ ആദ്യം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം എങ്ങനെയാ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നിന് ആദ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്താ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇൻറ്റു ഇനി ഇതേ ഇൻറ്റു അവസാനത്തിൽ കണ്ടെണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് എങ്ങനെ ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ആ പതിനേഴിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ സോ നൂറ്റി എഴുപത് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ ഇടുക പ്ലസ് ആ നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ പകുതി ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ എൺപത്തി അഞ്ച് സോ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടും സോ നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക സി ആണ് ആൻസർ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ വരിക കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അടുത്തത് ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യ ഉള്ള തുകയാണ് സോറി അതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക വിൽക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിപ്പോക്കൽ വൺ ബൈ എന്നിരുന്ന ഫോൺ സോ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആദ്യം അറിയാം പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്താണ് അപ്പൊ ഒന്നും പത്തും പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്ത പത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം പത്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്തല്ലേ സോ പത്തിന്റെ മറ്റു രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടും അഞ്ചും അപ്പൊ ഈ നാല് ഘടകം പിന്നെ പത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഘട നാല് ഘടകങ്ങളാണ് പത്തിനുള്ളത് സോ അവയുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക റെസിപ്രോക്കളുടെ തുക അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൾ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് വിൽക്രമങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിൽക്രമങ്ങളുടെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടാം അപ്പൊ ആദ്യം വൺ ബൈ വൺ വൺ തന്നെ അറിയാം പ്ലസ് ബാക്കി എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് അല്ലെ സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നും അരെ ഒന്നര ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വൺ ബൈ ഫൈവും വൺ ബൈ ടെന്നും ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് മോള
അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് പ്രോഗ്രഷൻ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് എത്ര സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നാൽ രണ്ടിലാ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് എ പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ എത്രയോ ഒരു സംഖ്യ അറിഞ്ഞുവിടുക ടി എൻ ഏതോ എൻ സംഖ്യ എൻ എന്നാമത്തെ സംഖ്യ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യത് അങ്ങനെ എൻത്ത് നമ്പർ ആണ് ടി എൻ എൻത്ത് നമ്പർ ആണ് ടി എൻ ഈ എൻത്ത് നമ്പർ ആണ് ടി എൻ ഈ എൻത്ത് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടി എന്നോട് നമുക്കപ്പൊ എൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയോടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയോടെ എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള ആറ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് രണ്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ അരിതമെറ്റിക് പ്രോഗ്രസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മൊത്തം എത്ര ടൈംസ് അതാണ് എൻ മൊത്തം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അതാണ് എൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇത് എത്ര ഈ എസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ എ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്താ രണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന എസ് ഈക്വൽ ടു സം ടോട്ടൽ സം ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു ഇൻ ടു എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് തന്നെയാണ് സോ നാല് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ അറിഞ്ഞൂടാ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തന്നെ എന്ത് എഴുതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു എന്നത് ടു അകത്തോട്ട് എടുക്കാം സോ എൻ ഇൻ ടു ഈ വൺ ബൈ ടു താഴത്ത് ടു അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഒരു രണ്ടും ഈ നാലും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി രണ്ട് പ്ലസ് ഈ രണ്ടും അകത്തോട്ട് എടുക്കും രണ്ടും ഈ ടു ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിലെ ആ രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ ബാക്കി ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നേ ഉള്ളു മീൻസ് എൻ ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് സോ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോയായിട്ട് നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോർഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു കോർഡറേറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അത് കോർഡറേറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം കോർഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കോർഡറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എ സോ ഇവിടെ ഓരോന്ന് നോക്കാം ബി എന്താ അല്ലെ വൺ എൻ അല്ലെ എന്നിന്റെ എക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇവിടെ എന്നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആണ് സോ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തന്നെയാണ് എം സ്ക്വയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഉള്ളത് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ തന്നെയാണ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ടു എ ടു എ എന്നുള്
ബൈ ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ടി സോ നാപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ നാപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആ നാപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാപ്പത് എന്നത് ആദ്യത്തെ നാപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ നാപ്പത് ശരി ഓക്കെ